हेलो एवरीवन आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेक्शन में जे और जे के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर से आप डेली करेंट अफेयर्स वीडियो आसानी से पा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए झारखंड के किन तीन जिलों का चयन किया गया है ऑप्शन है गिरिडीह हजारीबाग गोड्डा रांची हजारीबाग गोड्डा रांची पलामू लातेहार या फिर लातेहार पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम तो इसका जो सही आंसर है वो है गिरिडीह हजारीबाग और गोड्डा इन तीन जो जिले हैं उनका चयन किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए इसमें क्या होगा जो भी प्रवासी जो मजदूर आए हैं बाहर से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि उनको रोजगार मिल सके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देश के पहले दृष्टिबाधित आई ए अधिकारी कौन है जिन्हें बोकारो जिले का उपायुक्त बनाया गया है रवि रंजन राजेश कुमार सिंह प्रांजल पाटिल या फिर सूरज कुमार तो इसका जो सही आंसर है वो है राजेश कुमार सिंह राजेश कुमार सिंह जो दृष्टिबाधित हैं उन्हें बोकारो जिले का उपायुक्त बनाया गया है ये देश के पहले दृष्टिबाधित आई अधिकारी हैं जिन्हें बोकारो जिले का उपायुक्त बनाया गया है प्रांजल पाटिल ये भी दृष्टिबाधित ही हैं और ये भी आई ऑफिसर ही हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम क्या है ऑप्शन है राज्य के पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए चलाया जाने वाला प्रोग्राम दूसरा ऑप्शन है राज्य के अनुसूचित जाति के लिए चलाया जाने वाला प्रोग्राम तीसरा ऑप्शन है राज्य के अधिसूचित जनजाति के लिए चलाया जाने वाला प्रोग्राम या फिर चौथा ऑप्शन है राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए चलाया जाने वाला प्रोग्राम तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के अनुसूचित जाति के लिए चलाया जाने वाला प्रोग्राम ये एससी कैटेगरी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको खास तौर पे ट्रेनिंग देने का काम करेगी जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है उनके द्वारा और ये यूजीसी की गाइडलाइन है और यू का एक प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यू उसका जो है ये प्रोग्राम है जिसमें एकेडमिक सपोर्ट के तहत एस सी को जो है ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा आगे बात बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस देश ने हुआवे जो चीन की कंपनी है उसे बैन कर दिया ऑप्शन है आपके भारत अमेरिका ब्रिटेन और कनाडा तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रिटेन ब्रिटेन ने जो है हुआवे नामक कंपनी को जो एक चीनी कंपनी है उसे बैन कर दिया हुआवे जो है फाइव टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस मानी जा रही है और भारत में भी फाइव के ट्रायल के लिए हुआवे कंपनी को आमंत्रित किया गया था लेकिन बाद में अमेरिका के प्रेशर के कारण इंडिया ने फिर हुआवे के साथ 5G का ट्रायल को रोक दिया था आगे बात करते हैं चाबार रेल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया गया है आपके ऑप्शन है भारत चीन मलेशिया या फिर सिंगापुर तो इसका जो सही आंसर है भारत भारत को जो है ईरान ने चाबार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है और चीन के साथ ये परियोजना साइन कर ली है बेसिकली जो ईरान का ये कहना है कि अमेरिका के प्रेशर में आके भारत ने जो है उसे तेल खरीदना बंद कर दिया था और उसी समय से जो है दोनों देशों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई थी और उसी को देखते हुए यह झटका भारत को दिया गया है यहाँ पे चीन ने बहुत ही अच्छी सोची समझी चाल के तहत परियोजना में साइन कर ली और भारत को बाहर कर दिया आगे बात करते हैं विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है ये है ऑप्शन आपके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ आई एम एफ विश्व बैंक या फिर एफ ए ओ एफ ओ एफ ए ओ जो है उसका जो फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक एजेंसी है बात करते हैं इसके सही आंसर की तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी की है जो है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट इसमें ये बताया गया है कि भारत में या फिर पूरे विश्व में जो है पोषण जो बालकों में पोषण होता है वो किस स्थिति में है तो भारत में ये रिपोर्ट आई है कि पिछले कई सालों से पोषण जो है वो उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी भारत में हुई है और साल दर साल जो है इसकी जो कुपोषण संबंधी जो शिकायतें आती हैं वो कम हो रही है आगे बात करते हैं आईसीसी की नई रैंकिंग में विश्व का नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज कौन है तो इसका जो सही आंसर वो है स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ जो है आईसीसी के नए रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं वहीं नंबर दो में है विराट कोहली वहीं ओडीआई रैंकिंग में बात करें तो विराट कोहली नंबर एक पे है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में 
विश्व के नंबर वन गेंदबाज कौन है जसप्रीत बुमराह जैसन होल्डर कागिशोर रबाडा या फिर पैट कमिंस तो पैट कमिंस जो है देश जो वर्ल्ड है वर्ल्ड के नंबर वन गेंदबाज है टेस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें झारखंड के किस जिले में मुगल कालीन सिक्के के घड़े मिले हैं तो इसका सही आंसर है वो है पलामू पलामू से 102 घड़े मिले हैं जो मुगल काल के हैं जहां पर से चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें झारखंड के किस जिले में टंगस्टन के भंडार मिले हैं तो जो हमारा ऑप्शन है गोड्डा गढ़वा पलामू या फिर साहेबगंज तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़वा गढ़वा से जो है टंगस्टन के नए भंडार मिले हैं टंगस्टन बेसिकली देश के रक्षा तकनीक को विकसित करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है और ये अभी तक चीन के साथ इंपोर्ट किया जाता था चीन से मंगाया जाता था लेकिन अगर बहुत अच्छे मात्रा में यहाँ पे टंगस्टन का जो भंडारण है उसे निकाला जाए तो देश की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पूरी हो सकती है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है ऑप्शन से पंद्रह जुलाई सत्रह जुलाई बारह जुलाई या फिर ग्यारह जुलाई तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पंद्रह जुलाई पंद्रह जुलाई को वर्ल्ड स्किल डे मनाया जाता है और ये जो है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है आगे बात करते हैं ग्यारह जुलाई की तो ग्यारह जुलाई को बताते चले कि विश्व जनसंख्या दिवस है और इस बार जो है विश्व जनसंख्या दिवस का जो थीम था वो था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड नाइन्टीन सेफ गार्डिंग हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमन एंड गर्ल ये था जो है जनसंख्या दिवस का थीम आगे बात करते हैं रोको टोको कैंपेनियन किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ऑप्शन से आपके मध्य प्रदेश सरकार झारखंड सरकार उड़ीसा सरकार या फिर छत्तीसगढ़ सरकार तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रोको टोको कैंपेन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा वैसे लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं अभी कोरोना काल में उन्हें डायरेक्ट रोका जाएगा और उनसे सवाल जवाब किया जाएगा साथ ही उन्हें मास्क पहनने के लिए हिदायत भी सरकार द्वारा दी जाएगी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बी का नया सीईओ किसे बनाया गया है ऑप्शन से हेमांग अमीन राहुल जौहरी यस शाह या फिर राहुल द्रविड़ तो इसका सही आंसर है वो है हेमांग अमीन इन्हें नया सीईओ जो है बी का बनाया गया है और ये जगह लेंगे राहुल जौहरी की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वन कमन करमन अवार्ड से किसे नाम नामांकित किया गया है तो इसका जो सही आंसर होगा वन करमन अवार्ड जो है ये अवार्ड दिया जाएगा के सीवन को के सीवन कौन है तो इसरो के चेयरमैन है इन्हें जो है ये अवार्ड दिया जाएगा और वन करमन अवार्ड जो है बेसिकली जो दिया जाता है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनेटिक्स ए ए आई ए ए के द्वारा दिया जाता है इंटरनेशनल एकेडमिक्स ऑफ एरोनोटिक्स और इसका हेडक्वाटर है कहाँ पेरिस में पेरिस कहाँ है फ्रांस में नेक्स्ट बात करते हैं तो अभी तक जो भारत के दो लोगों को इससे पहले मिल चुका है ये अवार्ड जिसमें किसे किसे मिला है तो पहला जो है उडीपी रामचंद्रन राव इन्हें 2005 में दिया गया था उडीपी रामचंद्रन राव और जो दूसरा है वो है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन इन्हें जो दिया गया है 2007 में दिया गया है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन तो ये जो अवार्ड है बेसिकली दो लोगों को पहले दिया जा चुका है एस किरण कुमार की बात करें तो ये जो है पहले इसरो के चेयरमैन थे के सिवन के ठीक पहले एस किरण जो थे वो इसरो के चेयरमैन थे टेसी थॉमस की बात करें तो इसे कहा जाता है मिसाइल वोमैन ऑफ द इंडिया और जी सतीश रेड्डी की बात करें तो ये है डीआरडीओ के अभी चेयरमैन हैं तो ये था पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं तो दोस्तों ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में खास तौर पे बताएं और कोई सजेशंस हो तो अभी आप दे सकते हैं अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम खासतौर पे झारखंड की तैयारी कर रहे हैं धन्यवाद